ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் பாலா பேசுகிறேன் நம்ம தினமும் கடிதம் சீரீஸில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து எட்டு கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்த்துட்டோம் ஓகேவா இன்றைக்கி வந்து ஒன்பதாவது கொஸ்டின் பேப்பர் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்தது பத்தொம்பது மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நடந்த கெமிஸ்ட்ரி ஓகே கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடாக ஒரு எக்ஸாம் நடந்துச்சு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கணக்கு டிஃப்ரென்ஸான கணக்கு நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ வந்து முழுமையாக பாருங்கள் ஓகே இப்படிலாம் கேட்டால் எப்படி வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஆல்ரெடி போட்ட எட்டு கொஸ்டின் பேப்பரோட வீடியோ லிங்க்ஸ் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ளே லிஸ்ட்டாக வந்து கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எட்டு கொஸ்டின் பேப்பர் அப்படிங்கிறத போது கிட்டத்தட்ட இருநூறு கொஸ்டின்கள் வந்து நம்ம மேக்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வந்து பார்த்துட்டோம் பார்க்காதவங்க வந்து அந்த வீடியோ யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணி வந்து பார்த்துக்கோங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முடிந்த அளவு இருக்கு ஓகேவா ஓகே இன்னைக்கு கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் சிஒய்ஜிஎஸ் இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கணக்கு பதினோராவது பிப்னோசி எண் என்ன ஓகேவா லெவன்த் பிப்னோசி சீரியஸ் வந்து என்ன இந்த பிப்னோசி சீரியஸ் அப்படிங்கிறது கம்ப்யூட்டர் டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் பேப்பர் தான் ஓகேவா அதே மாதிரி இது நான் வந்து டுவெல்த்தில் டுவெல்த்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிக்கல் வந்து இந்த இது வரும் ஓகேவா இது வந்து டென்த் புக்கில் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி வந்து அவ்வளோ கேட்டது கிடையாது இந்த டைம் இந்த எக்ஸாமில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே இதை வந்து எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ ஒன்று அப்படின்ட்டு ஒரு ரெண்டு நம்பர் வந்து எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு கூட்டணும் ஜீரோ ஒன்றையும் கூட்டினா எவ்வளவு ஒன்று ஒன்றையும் ஒன்றையும் கூட்டினா ரெண்டு ஒன்றையும் ரெண்டையும் கூட்டினா புரியுதா ஃபஸ்ட் ரெண்டு ரெண்டு நம்பர் தான் நம்ம கையில் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோவையும் ஒன்றையும் கூட்டிட்டோமோ ஒன்று வந்துட்டு அடுத்தது இந்த ஜீரோ விட்டுறணும் விட்டுட்டு ஒன்றையும் ஒன்றையும் கூட்டணும் ஒன்றையும் ஒன்றையும் கூட்டினா ரெண்டு அடுத்தது ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ அடுத்த ரெண்டையும் மூணையும் கூட்டினா அஞ்சு அடுத்தது மூணையும் அஞ்சையும் கூட்டினா எட்டு அஞ்சையும் எட்டையும் கூட்டினா பதிமூணு எட்டையும் பதிமூணையும் கூட்டினா இருபத்தி ஒன்று பதிமூணையும் இருபத்தி ஒன்றையும் கூட்டினா முப்பத்தி நாலு ஓகேவா இருபத்தி நாலு முப்பத்தி நாலு அடுத்த இந்த ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி நாலு கூட்டினா அஞ்சு அஞ்சு ஐம்பத்தி அஞ்சு இப்போ இந்த ரெண்டு கூட்டினா எண்பத்தி ஒம்பது இவங்க எத்தனாவது கேட்டிருக்காங்க பதினோராவது பிப்னோசி எண் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜீரோன்னு சேர்க்குறோம்ல இது வந்து சும்மா டம்மி இது எஃப் ஜீரோ பிப்னோசி நம்பரில் வந்து இதுதான் ஒன் ஓகே எஃப் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் ஓகே பிப்னோசி நம்பரில் எஃப் லெவன் ஓகே எஃப் லெவனுங்கிறது வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஒம்பது ஓகேவா ஸோ இந்த லாஜிக் மட்டும் தெரியணும் இது எ ஃபிப்னோசி சீரியஸுங்கிறது எப்படி வரும்ன்ட்டு தெரிஞ்சிருந்தால் இந்த கணக்கு வந்து ஈஸி இது டென்த்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் நினைக்கேன் அதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்த செகண்ட் கணக்கு ஏடிசி ஈக்குவல் டு இருபது மற்றும் பிஏடிசி ஈக்குவல் டு நாற்பது எனில் சிஐடி என்ன இது வந்து சிம்பிளானதான் ஃபஸ்ட் ஏபிசி எழுதிடும் ஏபி சிடி இஎஃப் ஜிஹெச் ஐஜே கேஎல் எம் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு பதிமூணு ஓகே எம்என் ஓபி கியூஆர் எஸ்டி U, V, W, X, Y, Z. ஏன் இந்த மாதிரி எழுதுகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா சில கணக்குகளில் இந்த பிக்கும் ஒய்க்கும் ரிலேஷன் இருக்கும் இந்த டிக்கும் டபிள்யூக்கும் ரிலேஷன் இருக்கும் அதனால் இந்த பேட்டர்னிலே வந்து எழுதி பழகிக்கோங்க எப்படி கேட்டாலும் ஆன்சர் வந்து பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ ஒன் ரெண்டு மூணு போட வேண்டியதான் ஏ இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு ஓகே இது முடிந்த அளவுக்குலாம் வந்து இதுக்கு ஏதாவது டெ டெக்னிக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தால் நான் உங்களுக்கு பிறாடி சொல்லித்தரேன் ஓகே இல்லைனா இது முடிந்த அளவுக்கு இது இதுக்கு எது வரும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்களேன் ஏடி சிக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஏயோட வேல்யூ ஒன்று இருக்குது டீயோட வேல்யூ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி இருக்கா அப்போ இந்த ரெண்டும் வந்து மல்டிபிளிகேஷனில் இருக்குது ஓகே அப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து ஏ வந்து ஒன்று பி வந்து ரெண்டு டி வந்து டுவெண்ட்டி அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு இருபது நாற்பது அப்போ இங்கே சிக்கு அதே தான் மூணு இன்ட்டு ஒன்று இன்ட்டு இருபது அறுபது ஸோ ஆன்சர் வந்து என்னது அறுபதுங்கிறது ஆன்சர் அடுத்தது விடுபட்ட எண்ணை காண்க இவை இதில் பாருங்கள் ஒன் ஒன் ஓகேவா ஒன் கியூப் வந்து என்னது ஒ
ஃபோர் கியூப் என்னது அதான் இதோட ஆன்சர் ஃபோர் கியூப்னா என்னது ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் நான் நாங்கள் பதினாறு பதினாறு இன்ட்டு நாலு அறுபத்தி நாலு ஆன்சருங்கிறது ஆப்ஷன் சி அறுபத்தி நாலு அடுத்த ஏ வந்து ஒரு வேலையை பதினைந்து நாட்களில் செய்வார் பி வந்து அந்த வேலையை இருபது நாட்களில் செய்வார் அவ்வேலையை ஏ பி இருவரும் சேர்ந்து நான்கு நாட்கள் முடித்த பின் மீதி உள்ள வேலையின் பின்னம் மீதி உள்ள வேலையை எத்தனை நாட்களில் முடிப்பாருங்கிறது மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க இதில் வந்து பின்னம் மட்டும் கேட்டாங்க எப்படி கேட்டாலும் சேம் மெத்தடு தான் இப்போ ஏக்கு பிக்கும் வந்து எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஓகேவா பதினஞ்சுக்கும் இருபதுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தால் வந்து என்னது பதினஞ்சுக்கு இருபதுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தா அறுபது அப்போ ஏ ஏங்கிறது இது டோட்டல் ஒர்க் ஓகேவா இது வந்து டோட்டல் ஒர்க் அதாவது நம்ம கேக்குன்னு சொல்லுவோம்ல ஓகே ஒரு அறுபது கேக் வந்து செய்யணும்ப்பா அது வந்து ஏ வந்து பதினஞ்சு நாட்களில் செய்கிறாரு அப்போ ஒரு பதினஞ்சு பதினஞ்சு நாலு பதினஞ்சு அப்போ ஒரு நாளைக்கு நாலு கேக்குன்ட்டு ஏ வந்து செய்கிறாரு இப்போ பி பி வந்து அறுபது கேக்கு மொத்தம் செய்யணும் அவர் ஒரு நாளைக்கு இருபது கேக்குன்னு செய்கிறாரு அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஓகேவா இருபது நாளில் செய்கிறாரு அறுபது கேக் மொத்தம் செய்யணும் இருபது நாளில் செய்கிறார் அப்போ அவர் ஒரு நாளைக்கு மூணு கேக் வந்து செய்கிறார் இப்படி இப்படி கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்படி கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நாலு நாட்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க நாலு நாட்கள் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு நாள் ஒரு நாளைக்கு ஏழு கேக் வந்து செய்வாங்க அப்போ நாலு நாட்கள் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணால் இருபத்தி எட்டு கேக் வந்து செய்வாங்க ஓகேவா அவங்க என்ன கேள்வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீதம் வேலையின் பின்னம் அப்போ மொத்தம் வந்து அறுபது கேக் செய்யணும் அதில் இருபத்தெட்டு கேக் செஞ்சாச்சுன்னா மீதி எவ்வளோ இருக்குது முப்பத்தி ரெண்டு கேக் செய்யணும் முப்பத்தி ரெண்டு கேக் டிவைடட் பை அறுபது அப்போ தானே பின்னம் ஓர் ரெண்டு ரெண்டு பதினாறு முப்பது எட்டு பதினஞ்சு ஸோ ஆன்சருங்கிறது ஆப்ஷன் டி எட்டு பை பதினஞ்சு ஓகேவா இந்த கணக்கில் ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி இருக்கா பாருங்க ஒன்றும் கிடையாது ஈஸியான கணக்கு தான் அடுத்தது ஐந்தாவது கணக்கு ஏழு சென்டிமீட்டர் ஆரம் கொண்ட கோள வடிவ பலூனில் காற்று செலுத்தப்படும் போது அதன் ஆரம் பதினாலு சென்டிமீட்டர் ஆக அதிகரித்தால் இவ்விரு நிலைகளில் பலூனின் கன அளவின் விகிதத்தை காண்க ஓகே இந்த கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பலூன் இருக்குது அந்த பலூன் வந்து கோலக கோள வடிவத்தில் இருக்குது அதோட ஃபஸ்ட்டு ஆரம் வந்து ஏழு சென்டிமீட்டர் அதை வந்து ஊதுறாங்க ஊதும் போது என்ன ஆகுதுன்னா பதினாலு சென்டிமீட்டராக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ரெண்டுக்குமான கனவு வந்து வித்தியாசம் முதல் ஆறு டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது கனவு வித்தியாசம் கோலத்தோட ஃபார்முலா வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை த்ரீ ஃபைவ் ஆர் கியூப் ஓகேயா ஃபோர் பை த்ரீ ஃபைவ் ஆர் கியூப் ஐ திங்க் இது தான் நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஏன் ஏன் இப்போ இது இது வந்து ஆர் ஒன் இது வந்து ஆர் டூ ஓகே நீங்கள் ஃபார்முலா தப்பா போட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ ஃபோர் பை த்ரீ ஃபை இ கேன்சல் ஃபோர் பை த்ரீ ஃபை கேன்சல் இந்த ஆர் ஒன் இந்த ஆர் டூ மட்டும்தான் இங்கே எழுத போகிறோம் ஆர் ஒன் அப்படிங்கிறது செவன் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு செவன் ஓகே இந்த வேல்யூ இது ஆர் ஒன் இது ஆர் டூ அண்ட் ஆர் டூ வந்து என்னது பதினாலு இன்ட்டு பதினாலு இன்ட்டு பதினாலு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு வால்யூம்ங்கிறது கிடச்சிடும் இப்போ இந்த பதினாலை வச்சு இதை அடி கொடுப்போமா பதினாலு இன்ட்டு பதினாலு இன்ட்டு பதினாலு ஏன்னா ரேஷியோவில் தானே கேட்டிருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு இப்போ மேலே ஒன்று கீழே வந்து எத்தனை ஒரு ரெண்டு ரெண்டு இரண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு ஸோ ஆன்சருங்கிறது ஒன் இஷ்டு எட்டு ஓகே இப்போ அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் ஆறாவது கணக்கு ஒரு கிராமத்தின் மக்கள் தொகை ஒவ்வொரு ஆண்டும் பத்து சதவீதம் அதிகரித்து அதன் இப்போதைய மக்கள் தொகை ஆறாயிரம் எனில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அத் கிராமத்தின் மக்கள் தொகை என்னவாக இருக்கும் இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கொடுத்துட்டாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க இதை வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து கன்சிடர் பண்ணி செஞ்சால் ஈஸி ஆன்சர் வந்துடும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க என் எவ்வளோ வந்து கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஆறாயிரம்ங்கிறது அசல் பி வேல்யூ வந்து கொடுத்துட்டாங்க கேள்வி என்ன கேட்குறாங்க அக்கிராமத்தின் மக்கள் தொகை மூணு வருஷம் கழித்து என்னவாக இருக்கும் அதாவது அமௌண்ட் மூணு வருஷம் வந்து ஆறாயிரத்துக்கு கூட மூணு வருஷம் பத்து சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய வட்டியை சேர்த்து அமௌண்ட் வந்து எவ்வளவாக இருக்கும் அதுதான் வந்து இந்த கணக்கோட இது ஓகேவா என்ன கணக்கோட இது என்ன சொல்ல பாயிண்ட் ஓகேவா அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் இதை காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக நினச்சி செஞ்சிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ பார்ப்போம் ஓகே காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம எப்படி செய்வோம் ஆறாயிரம் ஃபஸ்ட்டு போட்டுருவோமோ ஆறாயிரம் போட்டாச்சு
பத்து இது வந்து ஃபார்முலாவோட கடைசி ஸ்டெப் வந்து எப்படி போட்டாலும் இதுதான் வரும் ஓகேவா நீங்க பத்து பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு பத்து பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு பத்து பை ஹண்ட்ரடுங்கிறது போடுறத விட இந்த மாதிரி போட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காண்டி தான் இது வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் மாதிரி ஓகே இந்த பதினொன்று பை பத்து அப்படிங்கிறது எத்தனை டைம் போடணும் அப்படிங்கிறத டிசைனிங் பண்ணக்கூடியது இந்த என் வேல்யூ என் வேல்யூ வந்து மூணு இருந்துச்சுன்னா மூணு டைம் வந்து போடணும் ஓகேவா இப்போ இது அடி கொடுத்தா ஜீரோ 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 கேன்சல் ஜீரோ 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 கேன்சல் இந்த ரெண்டையும் பேருக்குனா நூற்றி இருபத்தி ஒன்று நூற்றி இருபத்தி ஒன்று இன்ட்டு பதினொன்று ஓகே இது கிடைக்கும் இப்போ இதை வந்து ஆறால் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஓகேவா இது மல்டிப்ளிகேஷன் தான் பண்ணுறேன் ஆறு பதினெட்டுக்கு எட்டு மிச்ச ஒன்று மூவார பதினெட்டு பத்தொம்பது மிச்ச ஒன்று ஓர் ஆறு ஆறு ஏழு ஆன்சர் வந்து செவன் நைன் எயிட் சிக்ஸுங்கிறது இந்த கணக்கோட ஆன்சர் அடுத்த பாஷா என்பவர் ஒரு வங்கியில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தனிவட்டி வீதத்தில் ரூபாய் எட்டாயிரத்தி ஐநூறை கடனாக பெற்றார் மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து ரூபாய் பதினோராயிரத்தி ஐம்பதை செலுத்தி கடனை அடைத்தார் எனில் வட்டி வீதம் ஓகேவா இப்போ இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்களேன் பாஷா அப்படிங்கிறதவர் வந்து ஒரு ஒன்பவர் ஒரு வங்கியிலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டி வீதத்தில் தனி வட்டி வீதத்தில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லிட்டாங்க கடனை பெற்ற மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு தான் வட்டி வீதம் ஓகே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னால் ரொம்ப ஈஸிங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா வந்து பொறுங்க பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இல்லை வந்து என்ன சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பதினோராயிரத்தி ஐம்பது அப்படின்ட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இதை வச்சு வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்கணும் ம் இப்போ இந்த பதினோராயிரத்தி ஐம்பது அப்படிங்கிறது மொத்த தொகை இந்த எட்டாயிரத்தி ஐநூறுங்கிறது ஓகேவா இதுக்கு கிடை இந்த வட்டியும் சேர்ந்தது ஓகேவா இது வந்து மொத்த அமௌண்ட்டு ஏ இது பிரின்ஸிபல் இந்த ரெண்டையும் கழிச்சுட்டா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிடச்சிருமா எவ்வளோ வருது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பதா ஐநூறு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ஐநூறு போட்ட ஒம்பதாயிரம் பத்தாயிரம் பதினோறாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ஓகே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பதுங்கிறது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு பியோட வேல்யூ வந்து நமக்கு என்ன எட்டாயிரத்தி ஐநூறு என்னோட வேல்யூ என்னோட வேல்யூ வந்து என்னது மூணா மூன்று ஆண்டுகள் ஓகே மூன்று ஆண்டுகள் கொடுத்துட்டாங்க மூன்று ஆர் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப வந்து இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண ஆன்சர் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது டிவைடட் பை எட்டாயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு மூணு ஈக்குவல் டு ஆறு அஞ்சால் அடி கொடுத்தா ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சி ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஜீரோ பதினேழு அஞ்சு ஓர் பதினேழு பதினேழு மூணு பதினேழா ஐநூத்தி இது முப்பது முப்பது ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் மூணு ஓர் மூணு மூணு ஓர் மூணு மூணு பத்து வருது ஸோ ஒன் பை டென்னு வருது ஆன்சருங்கிறது ஆப்ஷன் ஏ பத்து சதவீதம் அப்படிங்கிறது சரியான விடை ஓகேவா கரெக்டான்னு பார்த்துருவோமா ஓகே ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ பத்து சதவீதம் அப்படிங்கிறது சரி அடுத்த கணக்கு அரவிந்த் என்பவர் ரூபாய் எட்டாயிரத்தை ஆகாஷ் என்பவரிடமிருந்து ஏழு சதவீதம் தனி வெட்டி வீதம் கடனாக பெற்றார் இரண்டு ஆண்டுகள் முடிவில் அரவிந்து செலுத்த வேண்டிய மொத்த தொகை என்ன இந்த மாதிரி கணக்குகளாம் ஃபார்முலாலாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க இப்போ எட்டாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க அரவிந்து கிட்ட வந்து ஏழு பர்சன்டேஜில் வந்து வாங்குதாரு ஏழு பர்சன்டேஜ்னா இவ்வளவு ஒரு பர்சன்டேஜ்னா எண்பது ஏழு பர்சன்டேஜ்னா ஐநூற்றி அறுபது ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அப்போ ரெண்டு ஆண்டுகள்னா இதை ரெண்டு ஆள் மல்டிப்ளை பண்ணுமா ஐநூற்றி அறுபது ஐநூற்றி அறுபதும் ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது ஸோ இந்த ஆயிரத்தி நூற்றி இருபதை வந்து எட்டாயிரத்து கூட கூட்டிடணும் எட்டாயிரம் ப்ளஸ் ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது ஒம்பதாயிரத்தி நூற்றி இருபது ஆன்சருங்கிறது ஆப்ஷன் சி ஒம்பதாயிரத்தி நூற்றி இருபதுங்கிறது மொத்தமாக கொடுக்கக்கூடிய தொகை இதுக்கு வந்து ஃபார்முலாலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் வந்து கண்டுபிடிக்காதீங்க இந்த மாதிரி கணக்கெல்லாம் டக்குன்னு போட்டுருணும் பார்த்த உடனே அடுத்த ரம்யா ஒவ்வொரு மாதமும் இருபத்தெட்டாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ரூபாய் சம்பாதிக்கிறார் அதனை ஃபோர் இஸ்ட்டு ஒன் இஸ்ட்டு த
என்ற விகிதத்தில் கல்வி சேமிப்பு இதர செலவுகள் செய்கிறார் எனில் அவர் சேமிக்கும் தொகை அவருடைய சேமிப்பு தொகையை வந்து எவ்வளவு கேட்டுறேன் இந்த கணக்கு ரொம்ப சிம்பிளான கணக்கு இருபத்தி எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு இதை இந்த ரேஷியோ இருக்கா நாலு ஒன்று மூணு எவ்வளவு நாலு ஒன்று அஞ்சு அஞ்சு மூணு எட்டு எட்டால் ஃபஸ்ட்டு வகுக்கணும் ஏன்னா இதான டோட்டல் ஸோ இந்த இருபத்தெட்டாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறை இந்த ரேஷியோவில் இதில் இதான் இதை வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஓகே நாலு ஒன்று மூணுன்ட்டு இது டோட்டல் வேல்யூ ஸோ இந்த எட்டால் டிவைட் பண்ணோம்னா ஒரு ரேஷியோ வந்து கிடச்சிரும் ஒரு வேல்யூ ஒரு ரேஷியோ அப்படிங்கிறது கிடச்சிரும் அதில் கல்விக்கு எவ்வளவு கல்விக்கு நாலு ரேஷியோ சேமிப்பு ஒரு ரேஷியோ இதர செலவுகள் மூன்று ரேஷியோ அப்படின்ட்டு நமக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் ஒரு டெட்டு முப்பட்ட இருபத்தி நாலு மிச்ச நாலு நாற்பத்தி ரெண்டு ஐயட்ட நாற்பது மிச்ச ரெண்டு மூவட்ட இருபத்தி நாலு மிச்ச அஞ்சு ஐம்பத்தாறு ஏழு எட்டா ஐம்பத்தி ஆறு மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழு இது வந்து ஒரு ஒன் ரேஷியோட வேல்யூ நம்ம லக்குக்கு அவங்க கேட்டிருக்கிறதோட இது வேல்யூ என்ன சேமிப்பு அப்படிங்கிறது ஒன் ரேஷியோ தான் அதனால் ஆன்சருங்கிறது ஒன் ரேஷியோ தான் இதே கல்விக்கு கேட்டிருந்தா இதை நாலால் மல்டிப்ளை பண்ணும் இதே வந்து இதர செலவுகள் எவ்வளோன்னு கேட்டிருந்தா இதை மூணால் மல்டிப்ளை பண்ணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா இல்லை சிம்பிளான கணக்கு அடுத்து ஹெச்சிஎஃப் ஹெச்சிஎஃப் பாருங்கள் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு அப்படின்ட்டு இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஹெச்சிஎஃப் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஹெச்சிஎஃப் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நம்பருக்கு வந்து என்ன வரும்னு கண்டுபிடிங்க ஏன்னா இதுலேயே ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் முடிஞ்சிடும் டூ மூவி ரெண்டு ஆறு நாலு ரெண்டு எட்டு நாலு ரெண்டு எட்டு ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு இப்போ இந்த மூணுக்கும் காமனாக வேல்யூ போட முடியுமா முடியாது அப்போ இதோட ஹெச்சிஎஃப் அப்படிங்கிறது ரெண்டு ரெண்டுங்கிறது எங்கே வருது இங்கே வரல இது நாலு இது கிடையாது இது கிடையாது ஸோ ஆன்சருங்கிறது ஆப்ஷன் பி இதுதான் வந்து இதோட ஆன்சர் அடுத்தது விடுபட்ட எண்ணை காண்க ஆறு இருபது ஐம்பத்தாறு நூற்றி எழுபத்தி ஆறு ஓகேவா இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன லாஜிக்னா இது கொஞ்சம் கஷ்டமான கணக்கு தான் இது கண்டுபிடிக்கிறதே டூ பவர் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ டூ பவர் ஒன் வந்து டூவு டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸு டூ பவர் டூ இன்ட்டு ஃபைவு ஓகேவா டூ பவர் டூ வந்து எவ்வளவு நாலு நாலஞ்சா இருபது டூ பவர் த்ரீ இன்ட்டு செவன் எட்டு ஓகேவா ரெண்டு நாலு எட்டு எட்டு ரெண் எட்டேல ஐம்பத்தி ஆறு டூ பவர் ஃபோர் இன்ட்டு லெவன் டூ பவர் ஃபோர் அப்படிங்கிறது பதினாறு ஓகேவா பதினாறு இன்ட்டு பதினொன்று ஆறு அப்போ அடுத்தது டூ பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு பதிமூணு ஸோ இதான் ஆன்சர் இப்போ டூ பவர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டா பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு பதிமூணு ஆறு ஒம்பது ரெண்டு மூணு ஆறு பதினொன்றுக்கு ஒன்று மிச்ச ஒன்று நாலு நானூற்றி பதினாறு ஆன்சருங்கிறது விடுபட்ட எண்ணுங்கிறத இதோட அடுத்த நம்பருங்கிறது நானூற்றி பதினாறு ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்னது நானூற்றி இந்த கணக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லாஜிக் எப்படி வந்து வருது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதா கொஞ்சம் கஷ்டமான கணக்கு ஓகே மற்றபடி வந்து நீங்கள் போடுறது வந்து ஈஸியாக போட்டுருக்கீங்க இந்த லாஜிக் தான் வருங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இந்த டூ பவர் ஒன்னு டூ பவர் டூ டூ பவர் த்ரீ டூ பவர் ஃபோர் டூ பவர் ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பகா எண்கள் மூணு அஞ்சு ஒன்னாலையும் தன்னாலையும் வகுப்பிடக்கூடிய எண்கள் ஓகே மூணு அஞ்சு ஏழு பதினொன்று பதிமூணு வந்து ஒன்னாலையும் தன்னாலையும் மட்டும்தான் வகுப்படக்கூடிய எண்கள் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் அடுத்த பாருங்க இந்த ஒரு சீரீஸ் கொடுத்துட்டாங்க இந்த சீரீஸில் மேலே உள்ள தொடரில் ஒம்பது மற்றும் டாலர் என்ற உறுப்புகளுக்கு இடையே சராசரியாக நடுவில் வரும் உறுப்பு எது சரியாக நடுவில் வரும் உறுப்பு ஒம்போதுங்கிறது இந்த இருக்கா இது ஓகே இந்த டாலர் டாலர் சிம்பருங்க இருக்கு ஓகே நடுவில் என்ன இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் பதிமூணு இருக்கா பதிமூணுனா ஏன்னு ஏழு தானே வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸு ஸோ சரியாக வந்து நடுவில் வரக்கூடியது வந்து இந்த மேல் பார்க்க கூறிக்கூடிய இந்த அம்புகுறி
அடுத்தது ஏ ப்ளஸ் டூ பி ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் என வருமாறு எத்தனை ஏல்கள் ஏல் எண்கள் வரிசை ஜோடி ஏ கமா பியில் உள்ளது இதை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா ஏ ப்ளஸ் டூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரடை ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ பின்னு எழுதிக்குவோம் ஓகேவா இப்போ இப்போ இதில் வந்து பிக்கு வந்து சும்மா ஏதாட்டு ஒரு வேல்யூ போட்டால் வருமா ஒன்றுன்னு போடுவோம் ஓகே பிக்கு வந்து ஒன்றுன்னு போட்டால் என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ நைன்டி எயிட் டூ போட்டால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ் அடுத்து த்ரீ போட்டால் ஆறு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் இது நைன்டி ஃபோர் அப்படியே இப்படியே போயிட்டுருக்கோம் இப்படியே வந்து எவ்வளோ ஈல் எண்கள் வரிசை ஜோடி வரும் ஈல் எண்கள் வரிசை ஜோடி வந்து எவ்வளோ வரும் அப்படின்ட்டு தான் வந்து கேள்வி அப்போது இந்த எண் எத்தனை ஏல் எண்கள் வரும் அப்போது இந்த கணக்கு என்னது டிஎன்எஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்று எட்டு டியை தான் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இதில் உள்ள எண் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எந்த வேல்யூ வந்து எவ்வளோங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஏங்கிறது மட்டும் நமக்கு தெரியும் ஏ தெரியும் டிங்கிறது என்ன தொண்ணூத்தெட்டு மைனஸ் ரெண்டுனா தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூத்தாறு மைனஸ் ரெண்டுனா தொண்ணூற்றி நாலு இப்படியே மைனஸ் ரெண்டுங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு அப்போது ஏ தொண்ணூற்றி எட்டு ப்ளஸ் என் மை என் வேல்யூ தெரியாது அதனால் அப்படியேப்பட்டு மைனஸ் ரெண்டு இப்போ நைன்டி எயிட் மைனஸ் இந்த டூ வந்து உள்ளே கொண்டு போய் பெருக்கணும் அப்போ மைனஸ் டூ என் ப்ளஸ் டூ இப்போ நைன்டி எயிட் ப்ளஸ் வேல்யூ இந்த நைன்டி எயிட்டும் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்துருங்க சேர்த்து என்ன ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ என் அப்போ என் மட்டும் இங்கே வச்சுக்கோங்க சரி டூ என் மட்டும் இங்கிட்ட வச்சுட்டு ஹண்ட்ரடு இங்கிட்டு போயிருமா இல்லை இந்த டூ என் மைனஸ் டூ என்னுங்கிறது இங்கிட்டு வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் டூ என் ஆயிரும்ல அப்போ டூ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த வரிசைங்கிறது ஐம்பது வரைக்கும் வந்து போகுங்கிறாங்க இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல இந்த ஈக்குவேஷனில் ஐம்பதுன்னு போட்டு பார்ப்போம் இந்த பிக்கு பி வேல்யூக்கு பயில் ஐம்பதுன்னு போடுவோம் இப்போ பி வேல்யூவில் ஐம்பதுன்னு போட்டிங்கன்னா ரெண்டு இன்ட்டு ஐம்பது நூறு அப்போ ஏயோட வேல்யூ வந்து ஜீரோன்னு வந்துடும் ஸோ ஏல் எண்கள் வரிசை ஜோடி ஜீரோலேருந்து ஜீரோ ஆகிட்டில் ஜீரோ அப்படிங்கிறத கன்சிடர் வந்து பண்ண மாட்டோம் ஸோ ஐம்பதுங்கிறது கிடையாது அப்போ நாற்பத்தி ஒம்பது ஒரு நம்பரை குறைச்சிக்கிடும் ஸோ நாற்பத்தி ஒம்பது நாற்பத்தி ஒம்பது போட்டிங்கன்னா ரெண்டு நாற்பத்தி ஒம்பதாக தொண்ணூற்றி எட்டு வருது ஸோ நூறு மைனஸ் தொண்ணூற்றி எட்டு ரெண்டு ஸோ ரெண்டுலேருந்து தொண்ணூத்தெட்டு ஸோ இந்த தொண்ணூத்தெட்டுலேருந்து ரெண்டு வரைக்கும் நாற்பத்தி ஒம்பது ஏல் எண்களின் வரிசை ஜோடியை அமைக்கலாம் ஓகேவா ஏ ப்ளஸ் டூ பி ஹண்ட்ரட் என வருமாறு நாற்பத்தி ஒம்பது ஏல் எண்கள் வரிசை ஜோடியை வந்து அமைக்கலாம் ஓகேவா அவ்வளோதான் அடுத்த கணக்கு ஏ என்பர் ஒரு வேலையை மூன்று நாட்களில் செய்கிறார் பி என்பர் ஒரு வேலையை ஆறு நாட்களில் முடிப்பார் எனில் இருவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து அந்த வேலையை எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார் இல்லை ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி மூணு இன்ட்டு ஆறு இப்போ இந்த மாதிரி கேட்டால் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஏ பியை பெருக்கிடணும் ஏ பியும் கூட்டிடணும் ஸோ ஏ பியும் பெருக்கியாச்சு ஏ பியும் கூட்டினா மூணு ப்ளஸ் ஆறு ஒம்பது ஒரு மூணு 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 ஒம்பது ஒரு மூணு மூணு ஏர் மூணு ஆறு ஸோ ஆன்சருங்கிறது இரண்டு நாட்கள் அடுத்த பதினைந்து ஆண்கள் ஒரு வேலையை முடிக்க நாற்பது நாட்கள் எடுத்துக்கொள்வர் எனில் அவர்களுடன் மேலும் பதினைந்து ஆண்கள் சேர்ந்தால் அதே வேலையானது முடிய எத்தனை நாட்கள் ஆகும் ஓகே பதினைஞ்சு ஆட்கள் ஒரு வேலையை நாற்பது நாட்களில் முடிப்பார் இது எப்படி எழுதுறதுன்னு தெரியுதா ஆட்கள் இன்ட்டு நாட்கள் இன்ட்டு நேரம் டிவைடட் பை வேலை இந்த ஃபார்முலா தான் ஈக்குவல் டு அதே இது தான் இது குரூப் ஒன்றுக்கு இது குரூப் டூவுக்கு ஆட்கள் இன்ட்டு நாட்கள் இன்ட்டு நேரம் இது குரூப் டூ இப்போ குரூப் ஒன்றில் ஃபஸ்ட் என்ன கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க பதினஞ்சு ஆண்கள் ஒரு வேலையை முடிக்க நாற்பது ஆள் நாற்பது நாட்கள் ஆகுதுன்றாங்க அடுத்து என்னென்னா மேலும் பதினைந்து ஆண்கள் வந்து சேர்ந்தால் பதினஞ்சு ஆண்கள் சேர்ந்து எவ்வளவு முப்பது ஆண்கள் வந்து இருப்பாங்க அந்த ஒரு வேலையை முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும் இதான் வந்து கேள்வி இப்போ எக்ஸை மட்டும் வச்சுட்டு மீதி வேல்யூ எங்கிட்ட கொண்டு வந்துட்டு ஆன்சர் ஓர் பதினஞ்சு பதினஞ்சு ரெண்டு பதினஞ்சு முப்பது ஓர் ரெண்டு ரெண்டு இருபது ஸோ மேலும் பதினஞ்சு ஆட்கள் வந்தால் இருபது நாட்களில் வேலையை முடிச்சிடலாம் அதுவுமே இந்த கணக்கெலாம் வந்து இருந்து இப்படி யூஸ் பண்ணாமே பார்த்த உடனே செய்யலாம் பதினஞ்சு ஆண்கள் நாற்பது நாட்கள் மேலும் பதினஞ்சுன்னா முப்பது ஆண்கள் முப்பது ஆண்கள்னா இதில் பாதி தானே இதில் பாதி எவ்வளவு இருபது நாட்கள் அப்படின்ட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக கூட போடலாம் அடுத்தது பாருங்கள் 
ஒரு முக்கோண வடிவிலான மனையின் சுற்றளவு அறநூறு மீட்டர் அதன் பக்கங்கள் ஃபைவ் இஸ்ட் டுவெல் இஸ்ட் தேர்ட்டீன் என்ற விகிதத்தில் உள்ள நிலையெனில் அந்த மனையின் பரப்பு காண்க இது வந்து முன்னால் குரூப் டூ ஏல இந்த மாதிரி ஒரு கணக்கு கேட்டிருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கொஞ்சம் பெரிய கணக்கு தான் இப்போது இந்த முக்கோணத்தின் ஏரியா வந்து ஃபார்முலா வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஇஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் மைனஸ் பி எஸ் மைனஸ் சரி ஓகேவா இதுதான் இதுதான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவில் ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஸுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு சின்ன ஃபார்முலா இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இந்த அறநூறு சுற்றளவு இருக்குல்ல இந்த சுற்றளவு தான் எஸ்ஸு இந்த அறநூறு சுற்றளவுங்க இருக்குல்ல இது வந்து என்னென்னா இதை எடுத்துக்கணும் இந்த அறநூறுங்கிறத ஏன்னா இப்போ ஒரு முக்கோணம் இப்படி இருக்குன்னா ஏ பி சி ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சிஏ தான் வந்து என்ன சுற்றளவு அது வந்து அறநூறுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அதை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிடணும் ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிட்டால் எஸ் வேல்யூ வந்து கிடச்சிருது எஸ் வேல்யூங்கிறத ஃபைன் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஏ ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ சி வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஏ வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிப்பதற்கு வந்து என்னென்னா இந்த ரேஷியோ எடுக்கணும் இது ஏயோட ரேஷியோ இது பியோட ரேஷியோ இது சியோட ரேஷியோ ஸோ ஃபைவ் பை ஸோ இதோட மொத்தம் எவ்வளவு இது மொத்தம் எவ்வளவு பன்னெண்டு பதிமூணு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தஞ்சு முப்பது ஸோ முப்பதுங்கிறதுல மொத்தத்தில் அஞ்சு ரேஷியோங்கிறது இதோடது ஏயோடது இன்ட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு ஒரு முப்பது முப்பது ரெண்டு முப்பது அறுபது ஸோ டுவெண்ட்டி ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் இதே மாதிரி தான் மீதி மூணுக்கும் வரும் பி இஸ் ஈக்வல் டு பன்னெண்டு பை முப்பது இன்ட்டு அறநூறு ஸோ இந்த கேன்சலேஷன் எப்போவுமே வந்து சேம் தான் ஏ பி இஸ் ஈக்வல் டு இரநூத்தி நாற்பது சி இஸ் ஈக்வல் டு இரநூத்தி அறுபது இப்போ இந்த வேல்யூலாம் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஆன்சர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுமா ஓகே சரி இல்லையே பண்ணிடும் எஸ்ஸோட வேல்யூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஏ ஓகேவா எஸ்ஸோட வேல்யூ என்னது த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு சாரி ஆமாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா எஸ் மைனஸ் ஏ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அடுத்தது த்ரீ எஸ் வேல்யூலேருந்து கழிக்கணும் ஓகே ஃபார்முலாவில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரடு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சி எவ்வளவு டூ சிக்ஸ்டி போச்சுன்னா ஃபார்ட்டி இப்போ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் மூவி ரெண்டு ஆறு 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 முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு இன்ட்டு நாலு எழுபத்தி ரெண்டு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஸோ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரெண்டு ஜீரோ நாலு ஜீரோ அஞ்சு ஆறு ஜீரோ ரெண்டு நாலு ஆறு ஜீரோ ஓகேவா இப்போ இதில் ரூட்லேருந்து வெளியே எடுத்தால் என்ன வரும் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு வெளியெடுத்தா பன்னெண்டு ஸோ பன்னெண்டுங்கிறது தான் ஆன்சர் வரும்போது மூணு ஜீரோவில் ரூட்லேருந்து வெளியெடுக்கும்போது மூணு ஜீரோ வருது ரூட் இல்லாமல் ரூட்டை விட்டு வெளியெடுத்தா பன்னெண்டாயிரம்ங்கிறது ஆன்சர் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி பனிரெண்டாயிரம் சதுர மீட்டர் அடுத்தது பத்து சதவீதம் ஆண்டு வட்டியில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடப்பட்டால் மூன்று ஆண்டுகளில் டேஷ் என்ற அசலானது ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி இரண்டாக அதிகரிக்கும் ஓகே இது வந்து ஆப்ஷனில் இருந்து வந்து போடலாம் இல்லைனா வந்து மெத்தட் படியும் போடலாம் நான் மெத்தட் படி ஃபஸ்ட் சொல்கிறேன் அடுத்த ஆப்ஷன் படியும் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டுங்கிறது ஏதோ மொத்த கிடைச்ச வேல்யூ ஓகேவா அசலுங்கிறது தெரில டேஷ் என்ற அசலானதுன்னு கேட்டாங்க ஸோ அசலுங்கிறது எக்ஸு இது வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா இப்போ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னால் நம்ம இது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் ஹண்ட்ரட் பை இதுனா ஒன் பை டென்னு ஒன் பை டென்னா லெவன் பை டென்னு இந்த டென்னை வந்து மேலே கூட்டுவோமா லெவன் லெவன் பை டென்னு இந்த லெவன் பை டென்னை எத்தனை ஆண்டுகளோ அத்தனை டைம் போடுவோம் அப்போ லெவன் பை டென் இன்ட்டு லெவன் பை டென் இன்ட்டு லெவன் பை டென்னு மூணு வருஷம் கொடுத்தோன்னா மூணு தடவை போடுறோம் இப்போ இதை எக்ஸை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மீதி வேலையும் இங்கே கொண்டு வந்துடணும் ஒரு பதினொன்று பதினொன்று 
ரெண்டு பதினொன்னா இருபத்தி ரெண்டு மிச்சம் நாலு நாலு பதினொன்னா நாற்பத்தி நாலு பதினொன்னா நாற்பத்தி நாலு மிச்சம் ரெண்டு ரெண்டு பதினொன்னா இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு பதினொன்னா இருபத்தி ரெண்டு மிச்சம் ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு ஆச்சா ரெண்டு பதினொன்னா இருபத்தி ரெண்டு ஒரு பதினொன்று பதினொன்று ரெண்டு பதினொன்னா இருபத்தி ரெண்டு பத்து இன்ட்டு பத்து நூறு நூறு இன்ட்டு பத்து ஆயிரம் ஆயிரம் இன்ட்டு ரெண்டு இரண்டாயிரம் ஸோ பெருக்கள் நல்லா வந்துச்சுன்னா இந்த மெத்தட்லேயே வந்து கணக்கு ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக வந்துடும் இல்லைன்னா நீங்கள் ஆப்ஷன் மெத்தடில் போகலாம் ஆப்ஷன் மெத்தடில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மூலியமாக வந்து இந்த கணக்கெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் இந்த பதினொன்று பை பத்துன்னு வந்துச்சுன்னா ஓகேங்க இப்போ ஐம்பத்தி மூணு பை ஐம்பது இப்படி வந்துச்சுன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் இது வந்து ஒரு இதுக்கு வரும் ஓகேவா த்ரீ ப சம்திங் வரும் இப்படிலாம் வந்துச்சுன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஓரளவுக்கு ஓகே ஸோ எந்த கணக்குக்கு எப்படி செய்யணுங்கிறத நீங்கள் தான் டிசைடிங் வந்து பண்ணணும் ஸோ ஆப்ஷன் வச்சு போகுதுன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மெத்தடில் போகணும் ரெண்டாயிரத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது இரநூறு இரநூறுங்கிறது மூணு வருஷத்தில் வந்து அறநூறு அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ இது அறநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்படின்ட்டு இதை வந்து புக் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் ஸோ இதற்கான டிஃப்ரென்ஸையும் பார்க்கணும் இதற்கான டிஃப்ரென்ஸு அறநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு இருக்குது ஓகே இதற்கான டிஃப்ரென்ஸு எண்ணூறு இருக்குது ஆனால் இதில் பத்து பர்சன்டேஜ் மூணு வருஷத்துக்கு போட்டால் எவ்வளோ வரும் பதினெட்டு முப்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி நாலு ஐநூற்றி தான் வரும் வராது இதுக்கு போட்டால் இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் ஆயிரத்தி நூறு இதற்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆயிரத்தி நூறு ஆனால் உங்களுக்கு இது போட்டிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டிங்கன்னா நானூற்றம்பது தான் வரும் அப்போ இது வராது இது இது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இதற்கான டிஃப்ரென்ஸ் நூறு தான் இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டிங்கன்னா எழுநூத்தம்பது வரும் அப்போ இதுவும் வராது ஸோ இந்த மாதிரி கூட போடலாம் சார் இது அடிக்க தெரிய பெருக்கள் வகுத்தில் என்ன சரியாக வரமாட்டுக்கு அந்த குழப்பு இருதுன்னா இந்த கொஸ்டினை பார்த்தே போடலாம் ஓகேவா ஓகே ஒரு நகரத்தின் மக்கள் தொகை ஆறு சதவீதம் அதிகரிக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு எண்ணில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல மக்கள் தொகை என்னவாக இருக்கும் வருஷ வருஷம் ரேட் ஆஃப் இதெல்லாம் மக்கள் தொகை அப்படிங்கிறது கணக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மையே செய்யணும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஆறு வேல்யூ ஆறு பர்சன்டேஜ் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து இவ்வளோ இருக்குது ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிறது இது வந்து ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ஓகே இதுலேருந்து ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்போ என்எஸ்சி கொள்ளு ரெண்டுங்கிறதையும் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா அமௌண்ட் வந்து கேட்குறாங்க அமௌண்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் மொத்த மக்கள் தொகை வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இது அப்படி எழுதிடுமா ஆறு பர்சன்டேஜ் எப்படி எழுதுவோம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூவி ரெண்டு ஆறு ஐம்பது ஐம்பத்தி மூணு பை ஐம்பது ஸோ இந்த பார்த்தீங்களா ஐம்பத்தி மூணு பை ஐம்பதுன்னு வருதா இப்போ இந்த ஐம்பத்தி மூணு பை ஐம்பதை எத்தனை டைம் போடணும் ரெண்டு டைம் போடணும் ஏன்னா ரெண்டு வருஷமாக ரெண்டு டைம் போடணும் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுலாம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேவா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஓகேவா இருபத்தி ஆறு எண்பத்தி ரெண்டு எழுவத்தி ஆறு இந்த கணக்கு திரும்ப திரும்ப கேட்குறாங்க வேணால் இந்த ஆன்சரை வந்து மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருங்க ஓகேவா ஏன்னா இதை இப்போ நீங்கள் இதை அடித்து போட்டிங்கன்னா இதில் புள்ளியெலாம் வச்சு வரும் நைன் ஃபைவ் நை தொண்ணூற்றி அஞ்சு புள்ளி ஐநூற்றி ஆறு இன்ட்டு ஐம்பத்தி மூணு இன்ட்டு ஐம்பத்தி மூணு இந்த மாதிரி வரும் ஓகேவா இதை இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் வரும் இதை வந்து யூகத்தின் அடிப்படையிலும் இதை வந்து போடுவது கஷ்டம் ஏன்னா இதில் ஆறு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது என்னது இது பத்து பர்சன்டேஜ் இது ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்சன்டேஜுங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி சம்திங்கு ஸோ இந்த இதில் வந்து வராது இதில் யூகம் எத்தனும் வராது இதுவும் வராது ஸோ இந்த கணக்கு இந்த அக்யூரேசி தான் ஓகேவா ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஒரு சில கணக்குகள் பெருக்கள் வகுத்தல்ங்கிறது நல்லா தெரியணும் அடுத்தது ஏ பி சி மாத ஊதியம் ரெண்டு மூணு அஞ்சு ரெண்டு இஷ்டு மூணு இஷ்டு அஞ்சு எனில் சியின் மாத ஊதியம் ஏயின் மாத ஊதியத்தை மாத ஊதியத்தை விட ஆயிரத்தி இரநூறு அதிகம் நீ பியின் ஆண்டு ஊதியம் என்ன மாத ஊதியம் கொடுத்துட்டு ஆண்டு ஊதியம் வந்து கேட்குறாங்க ஓகே ஏபிசி ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஓகேவா டூ எக்ஸ் சும்மா எக்ஸ்னு வச்சுக்கணும் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இல்லை என்ன கட்டுக்கலாம் சியின் மாத ஊதியம் ஏயின் மாத ஊதியத்தை விட ஆயிரத்தி
இவங்க ரெண்டு இருக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் ஆயிரத்தி இரநூறு அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆயிரத்தி இரநூறு எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆயிரத்தி இரநூறு பை மூணு நானூறு ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ நானூறு ஓகேவா அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க பியின் ஆண்டு ஊதியம் ஓகேவா பியோட ஆண்டு ஊதியம் கேட்டிருக்காங்க பியோட ஃபஸ்ட்டு மாத ஊதியங்கிறது த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது நானூறு அப்போ பியோட மாத ஊதியங்கிறது எவ்வளவு பனிரெண்டாயிரம் ஆண்டு ஊதியம் கேட்டிருக்காங்க அப்போ சாரி ஆயிரத்தி இரநூறு ஓகேவா ஸோ த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸுங்கிறது ஆயிரத்தி இரநூறு இது வந்து மந்த்லி ஊதியம் இப்ப இது பன்னெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணும் ஆயிரத்தி இரநூறு இன்ட்டு பன்னெண்டு நாலு ரெண்டு ஜீரோ ஜீரோ நாலு நாலு ஒன்று பதினாலாயிரத்தி நானூறு ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு மாத ஊதியம் வருட ஊதியம் அப்படிங்கிறது பதினாலாயிரத்தி நானூறு ஆப்ஷன் சி ஓகேவா ஸோ அந்த கொடுத்துருக்கிறதுல வச்சுட்டு இவங்க ரெண்டு இருக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்துட்டு அதோட வேல்யூ எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் பி கேட்டுறதுனால பியோட கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ ஏ இது ஆண்டு ஊதியம்னால பன்னெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இதே வந்து வெறும் மாத ஊதியம் இங்கேயும் வெறும் மாத ஊதியம்னு கேட்டிருந்தா ஆயிரத்தி இரநூறுங்கிறது தான் ஆன்சராக இருக்கும் ஓகேவா அவ்வளோதான் சிம்பிள் 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 அடுத்தது ஏ இன் மதிப்பு வந்து ரெண்டு பை மூணு பங்கு இன்னும் பி இன் மதிப்புங்கிறது எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் எழுபத்தஞ்சு சதவீதத்தை எப்படி எழுதலாம் இருபத்தஞ்சால் டிவைட் பண்ணால் மூணு பை நாலு ஸோ மூணு பை நாலு இந்த ரெண்டு சமம் எனில் ஏ இஸ் டு பி வந்து கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் இல்லை பி இவை பெருக்கிட்டு இருக்கா இங்கே வகு வகுத்தலுக்கு வந்துடுங்க இப்போ மூணு பை நாலு இங்கே இது பெருக்கிட்டு இருக்கா இது இங்கிட்டு போனுச்சுன்னா தலைகீழ வருமா மூணு பை ரெண்டு மூணுனா ஒம்பது ஒம்பது பை எட்டு ஆன்சருங்கிறது நைன் இஸ் டு எயிட் அடுத்து இந்த கணக்கு வந்து அடிக்கடி இந்த மாதிரி கணக்கு கேட்பாங்க கொஞ்சம் பெரிய பெரிய கணக்கு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஈஸி தான் எழுபத்தி ரெண்டு நூற்றி எட்டு ஆகிய எண்களால் சரியாக வகுபடக்கூடிய ஐந்து மிகச்சிறிய ஐந்து இலக்கு எண் என்ன மிகச்சிறிய ஐந்து இலக்கு எண் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்னது பத்தாயிரம் ஓகேவா இந்த பத்தாயிரத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா இதற்கு முன்னாடி வந்து ட்ரிபிள் நைன் வருமா அதுதான் அது வந்து மிகப்பெரிய நான்கு இலக்கு எண் மிகச்சிறிய ஐந்து இலக்கு எண் அப்படிங்கிறது பத்தாயிரம் தான் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இது வந்து கணக்கில் வந்து தேவைப்படும் ஒரு இடத்துல ஓகேவா ஓகே ஃபஸ்ட்டு எழுபத்தி ரெண்டுக்கும் நூற்றி எட்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் மூணு பட்ட ஆறு ஒம்பது ஈர் மூணு ஆறு மும்மூணு ஒம்பது மூவி ரெண்டு ஆறு ஆறு மூணா பதினெட்டு பதினெட்டு மூணு முப்பத்தாறு ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி நாலு நூற்றி எட்டு இரநூத்தி பதினாறு ஸோ எல்சிஎம் அப்படிங்கிறது இரநூத்தி பதினாறு இல்லை என்ன நான் இந்த பத்தாயிரம் இருக்கா இந்த பத்தாயிரத்தை இரநூத்தி பதினாறால் டிவிஷன் பண்ணும் பத்தாயிரத்தை இரநூத்தி பதினாலு டிவிஷன் பண்ணால் அஞ்சுன்னு போட்டால் ஆயிரத்தை தாண்டிடும் அப்போ பத்தாயிரத்தை தாண்டக்கூடியது அப்போ நாலு தான் போட முடியும் ஓகேவா அப்போ நாலு போட்டால் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்ப்போம் நாலு இரநூறா எண்ணூறு எண்ணூற்றி அறுபத்தி நாலு இது நாற்பது தடவை போடுங்க நாற்பது தடவை போட்டிங்கன்னா எண்ணூற்றி அறுபத்தி நாலுங்கிறது எட்டாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பது ஸோ பத்தாயிரத்தில் எட்டாயிரத்தி வந்து எழுநூறு வரும் ஸோ முந்நூற்றி அறுபது ஓகேவா முந்நூற்றி அறுபது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபது ஓகே இப்போ இப்போ இதில் இந்த இரநூத்தி பதினாறு எத்தனை டைம் போடலாம் அஞ்சு டைம் போடலாமா அஞ்சு டைம் போட்டால் ஆயிரத்தி ஆயிரம் வரும் அஞ்சு டைம்னா ஆயிரம் ஸோ ஆயிரத்தி எவ்வளவு ஆயிரத்தி எண்பது தான் வருது ஸோ ஆறு டைம் போடலாம் ஆறு டைம் போட்டால் ஆயிரத்தி சரி ஓகேவா இது ஆறு டைம் போடுங்க ஆறாயிரம் முப்பத்தாறுக்கு ஆறு மிச்சம் மூணு ஓர் ஆறு ஆறு ஒம்பது ஈர ஆறு பன்னெண்டு ஸோ ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு இப்போ இந்த ரெண்டு மைனஸ் பண்ணால் பத்து பத்தில் ஆறு பத்தில் ஆறு போச்சுன்னா நாலு அஞ்சு பதினஞ்சில் ஒம்பது போச்சுன்னா ஆறு அறுபத்தி நாலு ஓகேவா ஸோ பன்னெண்டு பண்ணு ஜீரோ ஆயிரும் இப்போ இங்கே தான் முக்கியமானது என்னென்னா 
இந்த இருக்கா நம்ம எதால் வகுத்தோமோ அதையும் இந்த இதையும் வந்து மைனஸ் பண்ணிடணும் இதுக்கப்புறம் இது பண்ண முடியும் மைனஸ் பண்ணிடணும் இப்போ இந்த ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ண எவ்வளவு இரநூத்தி பதினாறு மைனஸ் அறுபத்தி நாலு ஆறில் நாலு போச்சுன்னா ரெண்டு இருபத்தொன்னு ஆறு போச்சுன்னா பதினஞ்சு நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இந்த நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டை இந்த பத்தாயிரத்து கூட கூட்டிடணும் ஸோ பத்தாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுங்கிறது ஆன்சர் ஓகேவா ஓகே டன் நெக்ஸ்ட் கணக்கு அறுபத்தி இரண்டு எழுபத்தி எட்டு நூற்றி ஒம்பதை வகுத்து ரெண்டு மூணு நாலை மீதியாக கொடுக்கக்கூடிய மீப்பெரு பொதுக்காரணி ஓகே இந்த பாருங்க கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் அஞ்சால் வகுத்தா இது ரெண்டு வரும் இது எழுபத்தஞ்சு இதில் மூணு வரும் இது நூற்றி அஞ்சு இதில் நாலு வரும் ஸோ இந்த இதுங்கிறது சரியாக இருக்குது ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும்னா வேறு எதையாட்டு வச்சு வகுத்தா இந்த இதே ரிமைனிங் வருதான்னு பார்க்கணும் பதிமூணு பதிமூணுனா பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு இருபத்தாறு ஐம்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தஞ்சு பேரும் இப்போ பத்து வருது அப்போ இது கிடையாது ஃபஸ்ட்லேயே வரல இது நாலு பதினஞ்சு அறுபது ஓகே இது ஃபஸ்ட்டு வந்து டிக் ஆகிட்டு ரிமைனிங் ரெண்டு அடுத்தது அஞ்சு பதினஞ்சா எழுபத்தஞ்சு ஓகே அடுத்தது ஆறு பதினஞ்சா தொண்ணூறு ஏழு பதினஞ்சா நூற்றி அஞ்சு ஓகே இதுவும் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பர் ஓகே ஆகிருக்கு பதினேழு போடுவோம் பதினேழு போட்டால் பதினேழு முப்பத்தி நாலு ஐம்பத்தொன்று ஓகே அவ்வளோதான் வருது என்னால் இதுலேயும் இதுவும் வந்து வராது ஸோ அஞ்சு பதினஞ்சு இதில் வந்து கிரேட்டஸ்ட் நம்பரும் கொடுத்துருக்காங்களோ ஸோ ஆன்சருங்கிறது பதினைந்து அடுத்த ஒரு எண்ணின் அறுபது சதவீதத்தில் இருந்து அறுபதை கழித்தால் அறுபது கிடைக்கும் எனில் அந்த எண் டேஷ் ஆகும் இந்த கணக்கு நல்லா பார்க்கணும் ஒரு எண்ணின் அறுபது சதவீதத்தில் இருந்து அறுபதை கழித்தால் அறுபது கிடைக்கும் அப்போ இப்போ இது வந்து அறுபதுங்கிறது ஒரு எண்ணோட நூறு சதவீத வேல்யூ இதில் அறுபது பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளவு இங்கே ஒரு ஸ்தானம் கழி தள்ளி புள்ளி வச்சா பத்து பர்சன்டேஜ் அப்போ அறுபது பர்சன்டேஜுங்கிறது முப்பத்தாறு முப்பத்தாறுலேருந்து எப்படி அறுபது கழிச்சு அறுபது கிடைக்கும் ஸோ இது கிடையாது நூறு நூறில் அறுபது பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது அறுபது அப்போ நூறில் அறுபதுலேருந்து அறுபது கழிச்சு எப்படி அறுபது கிடைக்கும் அறுபதுலேருந்து அறுபது கழிச்சா ஜீரோ தான் கிடைக்கும் அப்போ இதுவும் கிடையாது நூற்றம்பது நூற்றம்பதில் அறுபது பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஆறு ஆறு பதினஞ்சா தொண்ணூறா ஸோ தொண்ணூறு பதினஞ்சு முப்பது அறுபது தொண்ணூறு ஓகே இந்த தொண்ணூறு இருக்கா இதுதான் ஒரு எண்ணின் அறுபது சதவீதம் இப்போ நம்ம இந்த முப்பத்தாறு இருக்கா முப்பத்தாறு அறுபது தொண்ணூறுங்கிறதா ஒரு எண்ணின் அறுபது சதவீதம் இந்த அறுபது சதவீதத்துலேருந்து அறுபது கழிச்சா அறுபது கிடைக்கணும் இங்கே அறுபது கழிச்சா மைனஸில் வரும் இது ஜீரோ வருது இது அறுபது கழிச்சா முப்பது வருது ஸோ இதை பாருங்களேன் இது அறுபது சதவீதம் அப்படிங்கிறது நூற்றி இருபது நூற்றி இருபதில் அறுபது கழிச்சா எவ்வளவு அறுபது கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சருங்கிறது ஆப்ஷன் டி இருநூறு அடுத்த ஏயின் பத்து சதவீதம் என்பது பியின் பனிரெண்டு சதவீதத்திற்கு சமம் எனில் ஏயின் பதினைந்து சதவீதம் பியின் எந்த சதவீதத்திற்கு சமம் ஏபின்னு போட்டுக்கோங்க பத்து சதவீதம் பன்னெண்டு சதவீதம் அப்போ ஏயோட பதினஞ்சு சதவீதம் பியோட வேல்யூன்னு கேட்குறாங்க இப்போ இது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னா இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது அப்போ டேரக்ட் நேர்மாறல் நேர்மாறல்லாம் குறுக்கு பெருக்கல் அப்போ டென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினஞ்சு இன்ட்டு பன்னெண்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினஞ்சு இன்ட்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு பத்து டிவைட் பை பத்து ஓரஞ்சு அஞ்சு மூவஞ்சா பதினஞ்சு இருஞ்சா பத்து ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு மூவாரா பதினெட்டு ஆன்சருங்கிறது ஆப்ஷன் பி பதினெட்டு சதவீதம் ஓகே ஃபைனல் ஓகே அவ்வளோதான் இதில் வந்து இருபத்தி நாலு கணக்கு தான் இருக்குது ஓகே இதில் இருபத்தி அஞ்சுங்கிறது இல்லை இருபத்தி நாலு கணக்கு தான் வந்து இருக்குது இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் இப்போலாம் வந்து ஒரு சில கொஸ்டின் பேப்பரில் இருபத்தி நாலு கொஸ்டின் தான் கேட்குறாங்க ஏன்னு தெரிய மட்டுக்கு ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணி கேட்குறாங்களா இல்லை என்னென்னு தெரில ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட இந்த பில்லைக்கனி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம் வேறு ஒரு வீடியோன்னு சந்திப்போம் பாய்